സൗന്ദര്യം അവളുടെ സ്വഭാവമാ അത് തന്നെയാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് സ്വഭാവഗുണമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് ഭാഗ്യം താനേ വരും എന്റെ അമ്മയും മുത്തച്ചിയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാ അതൊക്കെ നീ നിന്റെ മോളെയും പഠിപ്പിച്ചോ ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കുടുംബം ഭരിക്കാൻ അതൊക്കെ മതി കോളേജിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അതിനേക്കാൾ പഠിപ്പും വിവരമുള്ള ഒരുത്തം വേണ്ടി ഭർത്താവായിട്ട് വരാൻ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് അത്രയും വലിവൊക്കെ ചിന്തിക്കാനാവൂ ഈ ആമ്പിളരും പെമ്പിളരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല നീ എന്തൊക്കെ വിട്ടിച്ചായി തലേക്കേറ്റി വെച്ചേക്കണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ചീത്തയാവണമെന്നില്ല ചീത്തയാവണ്ടവരെ ചീത്തയാവും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അതും പഞ്ഞിപ്പറമ്പിലെ വലിയ പണിക്കരുടെ ചെറുമകൾ നിന്റെ ഈ തറവാട്ട് മഹിമ പറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് വർഷമായി കേട്ട് കേട്ട എന്റെ ചെവി തഴമ്പിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ സൗമിനി നമ്മൾ അവരെ തടുക്കണത് മോളേക്കാളും അച്ഛനാണല്ലോ ഇപ്പൊ വാശി കൂടുതൽ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുതാ വാശിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ അവൾ പഠിച്ചു കാണാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്ക് കോളേജിൽ പോയാ പഠിപ്പ് കഴിയാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടന്ന പിന്നെ പഠിപ്പ് തുടരാൻ പറ്റുമോ നീയായി നിന്റെ മോളായി എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അമ്മേ ഇതൊന്ന് ഇട്ടേരി ഇരട്ടവരും നാലുവരെയും പുസ്തകം വാങ്ങണം ഇല്ലേലും മാഷ് തല്ലും നാളെ ആവട്ടെ ദേ തട്ടുമോളിൽ നിന്ന് നാല് തേങ്ങ എടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കേറാൻ വയ്യ ദേ ഒന്നും എടുത്ത് തന്നേന്ന് നിന്നെ കെട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ കേറ്റവർക്കവും 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 എനിക്ക് വയസ്സും പ്രായമായി നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ദേ ഇന്നത്തെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നേക്കാം അമ്മയ്ക്കറിയില്ലേ അമ്മയുടെ മകൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ് അവന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നിർത്താം രണ്ടാമത്തെ സമരത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണോ ഒരു വഴക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അര മണിക്കൂറായില്ല വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണോ അമ്മാവന്റെ ജീവിത രീതിയും എന്റെ ജീവിത രീതിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഞാനിവിടെ ഇനി നിന്നാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ഒരു പുതിയ തുടക്കം നല്ലതിനാവട്ടെ യൂണിയൻ ഓഫീസിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഴിയാമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞോളൂ തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ചെലവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ഭാരമാവുമെന്നൊരു പേടി ഓരോ ദിവസം ഓരോ തൊഴിലാളികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഖാവിന് ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം സഖാവ് ദാമോദരൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പോയിരിക്ക ഇപ്പോഴവൻ വരും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം വരൂ എന്റെ സഖാവേ ഇതെവിടെയായിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂറായി ഞാനിവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഇല്ല ഓ ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോയത് താക്കൂർ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇനി വേറെ ആളെ നോക്കണ്ടല്ലോ സഖാവേ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ ഒരു ഈച്ച അനങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ ഇതാ താക്കൂൽ ആ
സഖാവ് വലത് കാലു വെച്ച് അങ്ങ് കേറിക്കോ എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഉടുത്ത ഇളം പച്ചയിൽ വെള്ളപ്പൊട്ടുള്ള ആ സാരി ഉടുത്ത് നാളെ നീ ക്ലാസ്സിൽ വരണം എഴുതിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നാളെ പുലരും വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിന്റെ മാത്രം രവീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ വർമ്മയുടെ കാര്യം ശരിയാക്കി നെല്ലകത്ത് പോയിക്കില്ലേ ഭദ്രൻ നമ്പൂരി പാലിന്റെ ഐച്ഛിക വിഷയം എന്താന്നറിയാ നിനക്ക് മലയാളം ശുദ്ധ മലയാളം സംസ്കൃതം സബ്ബും പോലെ പൂരം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനാല് തവണ കഴിഞ്ഞ കടന്നു കിട്ടിയത് പീഡിക്കിൽ ഒരു ആറു കൊല്ലം കൊണ്ടും പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ മലയാള ഭാഷ ഭദ്രൻ തിരുമേനിയുടെ കക്ഷത്തിരിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് തിരുമേനി ഈ വളിപ്പടി ഒന്ന് നിർത്ത അവള് വരാൻ സമയമായി മണി രേ ഒൻപത് പത്ത് ആ കാശിയുടെ ശാന്തമ്മ ചെറിയാൻ സെക്കൻഡ് ഡി സി ബോട്ടിംഗ് അതവരിക്കട്ടെ വിനോദിനി തങ്കച്ചി ഫസ്റ്റ് പി ഡി സി രാധാ മേനോൻ സെക്കൻഡ് പി ഡി സി ആ സുമംഗല ദേവി ഫസ്റ്റ് ഡി സി ബോട്ടിംഗ് ഇതാ ഏ ഇതെങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഈ പി ഡി സിക്കാര് വളയണ മാതിരി ഡി സിക്കാര് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വളയില്ല എന്നാലും ഭദ്രന്തിരു മേനിയുടെ കൈപ്പഴയുടെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഒരു ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സുമംഗലാദേവി സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങും ആ ഇത് അരയെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം കത്തു കൊടുക്കാൻ ഒൻപത് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷീർശാസനത്തിൽ നിന്ന് ജപിച്ച കുണ്ടല്ലിയാണ് സൂക്ഷിക്കണം എന്താ തിരുമേനി ഒരു ബഹളം ഒരു പുകയെങ്ങും നോക്കട്ടെ ഒരു പുകയെങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റണെങ്കിൽ വേണിലേക്ക് പോരൂ എനിക്കറിയാ എന്നെ വിഷമം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ താതിരുമേനി ഊഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്ഷ്മാഠാൻ്
കോൺവെന്റിലെ നമ്മുടെ ഗാങ്ങിലെ ഓള് മാത്രല്ലേ കോളേജിൽ ചേരാനുള്ളൂ ഓളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു കുറവ് പോലെ ഒക്കെ അവിടെ അമ്മ കാരണമാ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ കണ്ട്രിയാണ് മിക്സഡ് കോളേജിൽ പഠിച്ച എല്ലാം തീർന്നെന്ന അവരുടെ വിചാരം പൂർണിമ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾ എന്ത് പറയാനാ ഒരു മൂലയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മോങ്ങുന്നു എന്റെ ഫൗസിയ പൂർണിമ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ഒരു ക്രേസ് ഷീ ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അയ്യോ ജിമ്മിച്ചായനും മോനിച്ചായനും പൂർണിമയുടെ സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന കോൺവെന്റിന്റെ ഫീസിന്റെ ടൈപ്പിന് ഉറക്കമേ ഇല്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ പാട്ട് വരും ഞാനാ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ ബാ ദേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ വാശി നല്ലതല്ല അവള് കോളേജിൽ പോയി പത്ത് വർഷം പഠിച്ച് നന്നാവണ്ടെന്ന് നിനക്കല്ലേ വാശി ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്നതേ അവളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ അവൾ കോളേജിൽ പോയാലെന്താ പോയാലും ഇങ്ങനെയിരിക്കണ്ട കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ പഞ്ഞിപ്പറമ്പിലെ പെണ്ണുങ്ങള് വലിയ പണിക്കരുടെ പണിക്കരും പണിക്കരുടെ പഞ്ഞും ജൗമിനിയുടെ എന്റെ മക്കിട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ തോട്ടം അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കാം ആമ്പിള്ളേരും പെമ്പിള്ളേരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ പഠിക്കുന്ന ഏപ്പാടുണ്ടല്ലോ എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല വിമൻസ് കോളേജ് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്താൻ വെച്ചാൽ അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടോ ആ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ എവിടെ അയക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ മാത്രല്ലോ അമ്മേ ഫൗസിയ റീത്ത രാധ സുശീല ആശ എല്ലാരും കോളേജിൽ ചേർന്നില്ലേ ഫൗസിയയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭർത്താവ് അവളെ കോളേജിൽ വിട്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആമ്പലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ വഷങ്ങളാ തീയാണ് തീ അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്തിനാ തീ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും പഠിച്ച എന്തമ്മേ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചീത്ത പേര് കിട്ടിയാ കിട്ടിയതാ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും ആയില്ല കുട്ടി നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് മോളെ പണമില്ലാത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികള് ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലേ ഇല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ടായാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അമ്മയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കോളേജിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കും അമ്മേ ഞാൻ ഒരു അപവാദം കേൾപ്പിക്കില്ല സത്യം പെണ്ണ് പിറന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ആണ് പിറക്കുന്നത് പോലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം നിർത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ അതല്ലേ നടക്കൂ ഞാൻ ഒന്നും അതിൽ പറയുന്നില്ല പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ മകൾ ചീത്തപ്പേര് കേൾപ്പിക്കില്ല സത്യം പഞ്ഞിപ്പറമ്പിലെ ചത്തവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ മഹിളകൾക്കും സ്തുതി ാണ് ഈ പൂർണിമ 
പൂർണിമ കുട്ടിയെ കോളേജിൽ ചേർത്തു അല്ലേ ചേർത്തു ഏത് വിഷയമാ ചെക്കൻ ഗ്രൂപ്പിനാണ് അവൾ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയ നാലാം ഗ്രൂപ്പാ അത് സാരമില്ല അവളുടെ പല കൂട്ടുകാരികളും ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോ പണത്തിനെല്ലാം വലിയ ചെലവ് കാണും അല്ലേ അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട മുതലാളി എന്റെ മകൻ എപ്പോഴും പറയും പൂർണിമ കുട്ടിയുടെ കാര്യം മോളെ നിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എത്ര ആമ്പലരുണ്ടെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്റെ ഭഗവതി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ഏതാ നല്ലത് ഏതാ ചീത്തിയാന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് എത്ര പെമ്പിള്ളരാ ഇരുപത്തിനാല് ഏ ഇരുപത്തിനാലോ അപ്പോ ആൺകുട്ടികളാ കൂടുതലല്ലേ സാറന്മാരൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണോ അല്ല ആൺസാറന്മാരുണ്ട് ഏ നീ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനക്കടി തറവാറിനുണ്ടായാൽ അന്ന് ഞാൻ തൂങ്ങിട്ടാവും വീണ്ടും പറയണം അന്ന് ഞാൻ തൂങ്ങിട്ടാവും തമ്പി മുതലാളി എതിർക്കക്ഷിക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൃഷിക്ക് വായ്പ നൽകിയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ പണം ചോദിച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കാനാവില്ലല്ലോ കേസിന് പോവാ പാവപ്പെട്ടവൻ അന്തിറങ്ങാനുള്ള കൂരയും കൂടെ സ്വന്തമാക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കും ആ സഖാവേ ജില്ലാ പ്ലീനത്തിന് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാഞ്ച് അല്ല ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സഖാവേ വഴക്കിട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് വീട്ടിൽ പോയില്ല പറ്റൂ പാർട്ടിയുടെ ഡിസിപ്ലിൻ മാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം പ്രമേയവും പ്രസ്താവനയും ഫോട്ടോ എടുക്കും സഖാവിന് അത് മാത്രമല്ലേ വിചാരമുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഷോ ബിസിനസ് ആണ് സാരമില്ല അനുഭവം കൊണ്ടും പരിശീലനം കൊണ്ടും നിനക്കത് മനസ്സിലായിക്കും തൊഴിലാളികളുടെ നേരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളപ്പോഴാണ് സാഗാവേ തമാശ അധ്വാനിക്കുന്നതിനാരും ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കണം ക്ഷമിക്കണം സഖാവിന്റെ അമ്മാവനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് തമ്പിക്കെതിരെ ശബ്ദ ഉയത്തിലുള്ളവർ ആരും അടുത്ത പിറന്നാൾ ഉണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പിറന്നാൾ ഒന്നാനും ഏകാദശി നോൽക്കാനല്ലോ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് അമ്മാവന്റെ ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ സ്വന്തം ഡിക്ഷണറി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രായപൂർത്തി വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞാൻ ആ പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ വസ്തുക്കളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടു നേരായ മാർഗത്തിൽ പോയ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ വഴി പോയേ പറ്റൂ നിയമം അത് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല സമ്പന്ന വർഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സമ്പന്ന വർഗം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ചതിയുടെ വിശുദ്ധ പുസ്തകം നിന്റെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒക്കെ തലയിലെഴുത്തായത് തമ്പി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടേ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യൂ ഏൻസേ സാർ ഈ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അഡ്വക്കിന് ലേപിച്ചത് സഖാക്കന്മാരെ തൊഴിലാളികളുടെയും നഹം വരെ തമ്പിയുടെ പത്താട്ടിനുണ്ടാകണം ജയൻസേ ആ പ്രമാണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരും അയ്യോ ജയൻസർ നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാ ഞാൻ ആരും ആരെയും സാറേ നമുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ജയിലെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ആ പ്രമാണങ്ങൾ ഇതൊരു തമ്പി മുതലാളി തമ്പി മുതലാളി നിങ്ങൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തു വളരുന്ന മുതലാളി വർഗത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനാണ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ എപ്പോഴും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ചരിത്രം ഇതാ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഈ രാജ്യത്തെ പൂർഷ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ മണിമാളികൾ മാങ്ങട്ടെ രാപ്പകരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ രുചിയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരില്ല ചമ്മന്തി 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 ചുമ്മാതല്ല നാട്ടുകാര് ചമ്മന്തി ചെല്ലപ്പം പിള്ളേരെ ഒട്ടപ്പരിട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ പിമ്പിരി പാച്ചുള വിളിച്ചാ പോലും മുൻമന്ത്രി ചെല്ലാൻ പിള്ളയ്ക്ക് ചമ്മന്തി കൂടിയേ തീരൂ ഒരു മന്ത്രി ഒന്നര ആഴ്ചയല്ലേ കസേരയിൽ ഇരുന്നുള്ളൂ തൊഴിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ അധികം ആളൊന്നും വേണ്ടടി ഒന്നര ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് 
ഞാൻ ഈ വലിയ ബംഗ്ലാവും നിന്റെ പട്ട് സാരിയും പണ്ടാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പുട്ടിന് മാവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് പയറുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് പഴമുണ്ട് തേനുണ്ട് മുട്ട വരത്തത് ഇറച്ചി വരത്തത് കിച്ചടി പപ്പടം മീൻകറി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചല്ലോ ഞാൻ മുട്ടയും മീൻ ഇറച്ചി എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്തിരി ഇടിച്ചു മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൂടെ പുതിയ വേലക്കാർ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എനിക്ക് ചോറായാലും കഞ്ഞിയായാലും മറ്റവരായാലും എനിക്ക് ചമ്മന്തി കൂടിയേ തീരും എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ചമ്മന്തി എന്റെ മോക്ക് ഇടിച്ചമ്മന്തി അതായത് തണ്ടച്ചമ്മന്തി എന്റെ ഭാര്യക്ക് തന്തക്കി ചമ്മന്തി മോ ഇടിച്ചമ്മന്തി അമ്മയ്ക്ക് തേൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ആ കോളേജ് കൽക്കാരായിരിക്കും എന്താ ഇരേ കറക്റ്റ് പൊറിഞ്ചു കത്തെത്തിക്കേണ്ടത് എത്തിച്ചോ എത്തിച്ചു ഒരു സന്തോഷമാണ് വാർത്തയും കൂടി ഇരിക്ക് എന്താ ഗൗരീഷ് ഗോപാലിക്ക് ഷീല പിള്ളയ് റിപ്ലൈ കൊടുത്താച്ച് അയ്യർക്ക് എന്താ ഒരു പരിഭ്രമം അന്നന്തിരുമേനി സ്വന്ന മാതിരി അന്ന ഗോപതി അമ്മാൾക്ക് ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്താച്ച് അവർ വാങ്ങിയാച്ച് ദിടീന്ന് ബുള്ളറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ബഹു ഒരുമാതിരി എക്ക ചക്കമാന ബാഡ് ബേർഡ്സ് വന്നാച്ച് എന്നാ അപമാനം അയ്യോ വിഷമാനം അടുത്ത കത്ത് നല്ല അഴക ഉളുങ്ക സെന്റിമെന്റൽ കാച്ചുകളെ അയ്യരെ തിരുമേനിയുടെ സെന്റിമെന്റൽ കാച്ചിലിൽ ഏത് ബേടാ ഗുബയും മൂക്കിടിച്ചു വീഴും ആ സൊല്ലി കൊടുത്താൽ പോലും ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എപ്പോഴേ അന്ത ഗോമതിയമ്മാൾ ഒന്ന് വളഞ്ചു കിടക്കും അന്ത ഗോമതിയമ്മാൾ വളഞ്ചു കിടച്ചാ പോലുവാ നാ ഏറ്റാച്ച് അണ്ണന്തിരുമേനിക്ക് പൂർണ്ണിമയിൽ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ഐ മീൻ നോട്ടം വലിയ പാട്ടുകാരി എന്നാ കേട്ടിരിക്കണേ വീരശൃംഖല തരണമെന്ന് മോഹം ഉണ്ട് ഉള്ളിലെ നിങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ഈ പൂ സ്വീകരിച്ചാലും ഇരേനെ അള്ളായി വേർതിരിക്ക് മഞ്ഞ എത്ര മല കണ്ടു മല എത്ര മഞ്ഞ കണ്ടു ഒന്ന് മിണ്ടാര് ഇരേ ഇവളെ അല്ല ഇവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനവരെ ഈ ഭദ്രൻ തിരുമേനി ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചേർത്തു എന്താ എന്താ പൂർണ്ണിമ കുറെ വലിപ്പും ബഹളം ഒക്കെ വെക്കെങ്കിലും അന്നന്തിരുമേനി ആള് പാവോ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധനൊന്നുമല്ല വയസ്സ് പത്തിരുപത്താറായി ഇപ്പോഴും ബി എക്ക് മുട്ടയിടുകയാ നമുക്ക് പോകാം കാണാൻ ചന്തമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പോരാത്തതിന് കോളേജ് ഡ്യൂട്ടി മിക്സഡ് കോളേജ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരിക്കും അതൊക്കെ സീരിയസ് ആയി എടുത്താൽ അതിന് നേരം കാണും ഓരോ ദിവസവും പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ കോളേജ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ അമ്മ അന്നത്തോടെ എന്റെ പഠിത്ത നിർത്തും നീ ധൈര്യമായിരിക്കും ദേ ഒരൊറ്റ ഒരുത്തനെ നിന്നെ യാതൊരു ശല്യം ചെയ്യില്ല അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നല്ല ഉഗ്രാൻ സ്റ്റഫാ ഇടുക്കി സ്പെഷ്യൽ ഇത് ഇടുക്കിയല്ല കള്ളിക്കാരായാലും വേണ്ടിയില്ല കാലത്തെ ഒരു പഫടിക്ക നമ്മുടെ പട്ടാളം തീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം നാക്ക് മലപ്പുറം കത്തിയ റീത്ത് നിനക്ക് അത്ര വിധമാ ഇല്ലേ അവളുടെ കുണ്ടലിനി ഉണരത്തക്ക വിധത്തിൽ അവൾക്കൊരു മന്ത്രം എഴുതി തരാം ഞാൻ ഞാൻ പൂ കൊടുക്കട്ടമ്മ എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടല്ലോ നല്ലൊരു പൂ കിട്ടി അത് കൂട്ടത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവൾ അത് വാങ്ങിയില്ല റീതാക്ക് വേണേ ഞാൻ പൂ തരലാം നല്ല അളകായിരിക്കില്ലേ 
അന്നാ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട് ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ അന്നം തിരുമേനി മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറും പോലെ പൂർണ്ണിമയോട് പെരുമാറരുത് അവിടെ പാവമാ അതിലിപ്പോ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു പൂ വെച്ച് നീത്തിയില്ലേ അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി അവള് നെർവസ് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയാലോ പൂർണ്ണിമ ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഡിസ്കഷൻ മുഴുവൻ പൂർണ്ണിമയെ പറ്റിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം ഈ പഞ്ചാര ലൈൻ ആണ് പലർക്കും ഒന്ന് പ്രേമിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പൂർണ്ണിമ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല അങ്ങനെ തീർത്തു പറയരുത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വാക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല വാക്കൊന്നും തരണ്ട പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാണാം ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരുന്നത് സ്വന്തം തന്തെ ആയാലും ശരി നട്ടല്യാൻ അടിച്ചുടിക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യും ഇന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ മറ്റാരും കാണുകയില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരോട് വിളിച്ചോളൂ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം അപ്പെണ്ണ് Thank <laughs> you. 
ഇക്കാള് മോശമല്ലല്ലോ ശരി പിന്നെ കാണാം അതാ കുട്ടപ്പൻ വരുന്നുണ്ട് സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ അവൻ ആള് മഹാപശക ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ന്യൂസും മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിക്കുന്ന അവനാ കുട്ടപ്പൻ നാളെ സുന്ദരനായിരിക്കുന്നല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് കൂടിയുടെ കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും കളിയാക്കരുത് കുട്ടപ്പനോട് വരുമ്പോഴേ എന്തോരം മുറിയുണ്ടായിരുന്നു അറിയാവൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബെമ്പിളാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വർഷം തോറും കുറേ ശേഷം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എല്ലാരും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ കുട്ടപ്പഞ്ചാടിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഒരു കത്തുണ്ട് നീയല്ലേ ഈ കോളേജിലെ റൊമാന്റിക് ഹീറോയിൻ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ റീത്ത കുട്ടിക്കല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ കൊച്ചിന് മിസ് പൂർണിമ കുറുപ്പ് ഫസ്റ്റ് ബി ഡി സി ഡി ബാച്ച് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് കോലഞ്ചേരി എനിക്കോ പിന്നെ ആർക്കാ സുന്ദരി കൊച്ചല്ലേ ഇനി എത്രണ്ണം വരാനിരിക്കുന്നു നവിടി ആദ്യകത്തെ അടിപൊളി എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എടുക്കടി നമുക്ക് വായിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട പിന്നെ വായിക്കാം എന്താ അടി രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ല പ്രേമലേഖന മറ്റാണോ അല്ല പ്രേമലേഖന ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കാം അതാ ഇവിടത്തെ രീതി ആരാ എനിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ വയ്ക്കാൻ ഹരികുമാർ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സില്ലെന്ന് ചേച്ചി ഇരുന്ന് സുഖിക്കണ്ട വാ വാ വന്ന് കേറിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടേ ചില കാര്യങ്ങൾ
ഒന്നാമത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീ പോരെങ്കിൽ ആസ്മാ രോഗി ജയനെ ഒരു നോക്കാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി ഓഫീസ് വരെ വരണ്ടേ പണം പണമെന്ന വിചാരം മാത്രമേ അമ്മാവനുള്ളൂ ആ ചിന്താഗതിയുമായി യോജിച്ച് എനിക്ക് അവിടെ കയ്യാനാവില്ല അമ്മാവന്റെ കാര്യങ്ങളാ എത്ര പ്രതീക്ഷകളോടു കൂടിയാണ് ആ സ്ത്രീ നിങ്ങളെ വളർത്തിയത് മകൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം 
മനസമാധാനത്തോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് കുഞ്ഞേ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തിരി സൗകര്യമുള്ള ഒരിടത്ത് സാമാന്യം ഭേദമായി ജയൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലും താമസിക്ക് ആ എന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലും താമസിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ നേതാവും ഈ രാജ്യത്തില്ല എന്റെ ജീവിതം പാർട്ടിക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനുമായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കാരോ ലവ് ലെറ്റർ അയക്കാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ എനിക്കല്ലേ കത്ത് വന്നത് ഇതാ നോക്ക് എന്നോട് മറച്ചു വെക്കാനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിനക്ക് ലൈൻ ഇട്ടാൻ ആരാ ഒന്ന് പറാമോളെ ആള് കാണാ സുന്ദരനാണോ സുന്ദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ലവ് ലെറ്റർ അല്ലെന്ന് അത് എന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ കത്ത ഓഹോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ കത്ത് നീ ആരെയും കാണിക്കാതെ തലവേദന ഒന്നും പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയത് എന്തിനാ സില്ലി കാര്യത്തെ വലുതാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ സത്യം എന്നാലും പുറത്താവോ മിണ്ടാ പൂച്ചേ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ റെഡി ക്യാഷ് ചോദിക്കുന്ന വകുപ്പും അവന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് അങ്ങനെ അവർ മാറിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റം ഉണ്ടാകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പി ഗ്രൂപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ നേതാവായാൽ ഏതായാലും ഗ്രൂപ്പ് പി നമുക്ക് താഴോട്ട് പോ സഹാ ജയരാജ് താഴെയുണ്ട് ജയരാജ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയല്ലേ പാർട്ടിയുടെ തൊഴിലാളി ഗ്രൂപ്പുമായി എനിക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹാവ് ജയരാജനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റേ പ്രവർത്തകൻ പോയോ മറ്റവൻ പോയി ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉണ്ണാം ജയനന്ദ് നീ ഒരു പുളിച്ച ചമ്മന്തിയാണല്ലോ നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ സഹായൊക്കെ അങ്ങ് വെളിയിൽ ദേ ഈ വീടിനകത്തെ അഭ്യാസം കാണിച്ചാലോ നിന്നെ ഞാൻ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നിർത്താൻ പോവുക പാർലമെന്റും പഞ്ചായത്തും ആ ജയനെ പോയി വിളിക്കൂ ജയനെ ഞാൻ പോയി വിളിക്കാനോ നിങ്ങൾ നീ വിളമ്പി കൊടുക്കാനോ ജയനെ സുശീല പോയി വിളിക്കും സുശീല വിളമ്പി കൊടുക്കും ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല ഇതെന്ത് രാഷ്ട്രീയമാ വരൂ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കൂ വിയറ്റ്നാമിന്റെ തെരു വേദികളിലൂടെ ഒഴുകി വലിച്ച ചുവന്ന ചോരയുടെ ഒയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ചിന്താഗതിന്റെ മെഴുത്തിനും എന്തൊരു ചുവപ്പ് വന്ന് ഊണ് കഴിക്കൂ വരൂ എന്നിട്ട് രാത്രി രണ്ടു മണിവരെ ക്യാരംസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും ഓരോ കുസൃത്യങ്ങൾ പറയും കളിയാക്കി കളിയാക്കി ഒടുവിൽ തന്നെ കരയിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്തായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കും ഞാൻ കൊടുത്ത സംഗ ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഇടിച്ചമ്മതിയായിട്ട് സ്വൽപ്പം ഉടക്കില്ലേ സ്വൽപ്പം കുടിശ്ശ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയ്യര് എന്നെ കൊടുത്താ മതി ലേഡീസ് വിഷയത്തിൽ എന്നാ സമയാലും ഞാൻ ശേഖരേ ആണ് അന്ത സുശീല ചെല്ലപ്പൻ കൊഞ്ചം വളഞ്ചു കിട്ടിയാൽ പോകും അവള് വളഞ്ഞിട്ടുന്ന അവള് തന്നെ എന്ത് വേണം 
ആ പൂവ് പൂർണ്ണമിക്ക് കൊടുക്കാമോ ആ പണി എനിക്ക് പരിചയമില്ല ആ തിരുമീനും പൊറിഞ്ചും കൂടെ കോളേജിൽ കിടന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്സ് ക്ലബ് ഡേക്ക് അവരെയൊക്കെ വരണം ഓക്കെ ഈ കുളിങ്ങസ് എനിക്ക് തരുമോ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സിബിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ബാച്ചിലുള്ളവരും ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വി ആർ പ്ലാനിംഗ് ടു എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസസ് ഏയ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി തന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി തന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഏയ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ സീരിയസ് കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഇത്തരം സില്ലി കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും തീരെ സില്ലിയായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് ദിനാകൃഷ്ണൻ കാണാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇക്കഴിഞ്ഞ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യുവജനോത്സവത്തിൽ സമൂഹ നൃത്തത്തിന് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ മിസ് സുശീല ചെല്ലപ്പനും സംഘം അവതരിപ്പിച്ച സമൂഹ നൃത്തവും തുടർന്ന് ഇമ്മട്ടിലോന പുറഞ്ചുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടാള ഡിസ്കോയും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഹിയർ ഈസ് അവർ നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ മിസ് പൂർണിമ കുറുപ്പ് ഓഫ് പി ഡി ഫസ്റ്റ് ലളിതഗാനം എന്റെ ഡാൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഏതാ പാട്ട് പാടിയ കുട്ടി പൂർണിമ എന്തിനാ അവളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നാ സഹാവൊന്നും വേണ്ടാത്തത് നിഷേധികൾ അവർ ഭാര്യ കേട്ടില്ലേ ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി അവന്റെ ചോറ് വിളമ്പി ഊണ് കഴിക്കാം വരും വാമേ വരുന്ന എന്റെ പൂർണിമ കുട്ടി തന്നെ തിരക്ക് ഞാൻ എവിടൊക്കെ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് എന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഒരു കത്തുണ്ട് പൂർണിമ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഇതാ ഇന്നും കത്ത് വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രഹസ്യങ്ങളൊന്നും നിനക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് മാത്രം എന്തിനു വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആളാരാണെന്നറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതായിരിക്കും ഉം അതുകൊണ്ടല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് കുട്ടപ്പനോട് ചോദിക്കാം വരും ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞു പോകുമ്പോ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് എത്ര നാളെ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചേക്കുക എത്ര ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാല് എന്നായാലും ഇക്കാര്യം പുറത്തെയാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം വന്ന കൂട്ടുകാരികൾ എല്ലാരും വായിക്കുന്നത് ഒരു പതിവല്ലേ മോളെ ഞാൻ ആരെയും പ്രേമിക്കുന്നില്ല ആരെന്നെയും പ്രേമിക്കുന്നില്ല പ്ലീസ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഓ ഞങ്ങളൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നത് അപ്പടി വിശ്വസിക്കാൻ ഒന്ന് പോടി എന്റെ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ എന്റെ പഠിത്തം എന്റെ പഠിത്തം അമ്മേ വിശക്കുന്ന് കാപ്പിതാ കൂടുതൽ വിടണ്ട അതിനു മുമ്പ് ആ ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ചേച്ചി കൂടെ വിളിച്ചോ ചേച്ചി കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നപാടെ കഥ കടിച്ച് അകത്തിരിപ്പാമേ അവക്ക് എന്നും തലവേദന എന്നെ ആ നീ ചെന്ന് കൈങ്കാലം കഴിയിട്ട് വാ ഞാൻ മണിച്ചെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിട്ട് വരാം ചെല്ലേ പാടാ പ്രിയമുള്ളവളെ പൂർണിമേ എന്റെ ആദ്യത്തെ കത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിന്റെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ നിന്റെ ഹൃദയം വേദനിപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വരാത്തോണ്ടാണ് രണ്ടാമതൊരു കത്ത് എഴുതാൻ ഞാൻ മടിച്ചത് പക്ഷേ 
നിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്റെ ഭ്രാന്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓരോ തവണ നിന്നെ കാണുമ്പോഴും ഓട് നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീ ഉടുത്ത വെള്ള പാവാടയും വെള്ള ബ്ലൗസും വെള്ള ഓഫ് സാരി ഉടുത്ത് നാളെ കോളേജിൽ വരണം അത് കാണാനായി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും എന്റെ മരിമോന്റെ മൂക്കിന് കയറിടാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് കഴിയുമോ സഖാവേ എന്റെ മോക്ക് കഴിയില്ല അവൾ നിഷ്കളങ്കിയായ ഒരു പൊട്ടിപ്പെണ്ണ പിന്നെ തമ്പിളാളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചില ഇടവുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജയനെ തിരുത്തനാവൂ ശ്രമിക്കാം ആ അല്ല അന്നത്തെ ആ പെണ്ണില്ലേ അവൾ ഏതാ അതെന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഏർപ്പാടക്കമാസ് അവളേ പുൽപ്പന്മാരുടെ ഒരു ലീലാവിരോധം അവിവാഹിതനായ എനിക്കും വേണ്ടേ വല്ലപ്പോഴും ഒരു തമാശ അല്ല ചെല്ലവും പിള്ളേ എന്താ കുടിക്കാതെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തൊട്ടുനാക്കാൻ ലേശം ചമ്മന്തി വേണം എടോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല ഇനി ഈസ്റ്റ് കളർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ കുടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചമ്മന്തി വേണം ഓ താനും തന്റെ ഒരു ചമ്മന്തി പ്രിയോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ജയന്റെ കല്യാണ കാര്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടി തല്ലി ഉടയ്ക്കരുത് ദൈവം അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല വെളുത്ത പാവാടയും ബ്ലൗസും എല്ലാം കീറി എറിഞ്ഞുവല്ലേ കാര്യമില്ല 
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു അവസരം നിനക്ക് തരുന്നു നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നീ വളർത്തുന്നില്ലേ ആ റോസ അതിൽ ഇന്നിൽ ഒരു ചുവന്ന പൂ വിടുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ പൂ ചൂടി നാളെ കോളേജിൽ വരണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നത്തെയും പോലെ നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ചെല്ലപ്പമ്പിള്ള അവനും ഒരേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പെട്ടവരല്ലേ എന്തോ പ്രവർത്തനത്തിനൊന്നും പറഞ്ഞ ചെല്ലപ്പമ്പിള്ള അവനെ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസമാധാനമായി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖമായി എന്റെ മോൻ ജീവിക്കുമല്ലോ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോകുന്നു തമ്പിയോട് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണമല്ലോ പണത്തിന് സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാവ പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നല്ല സ്വഭാവവും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണ് വേണം അത്ര തന്നെ ഏതായാലും ഉണ്ണിത്താൻ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ വല്യവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ യോജിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അവന് ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളൊരു ഭയങ്കര വാശിക്കാരനാ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വിവാഹം അവന്റെ ഒരു വാശി അമ്മാവന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല 
അച്ഛന് താനെ തോന്നി വിവാഹം നടത്തി തരാൻ ഒരേ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ വല്യേട്ടൻ അമ്മാവൻ നടത്തി തരില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ നടത്തിയേ പറ്റൂ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മരുമോൻ വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വരില്ല വാശിയുടെ പേര് നടത്തേണ്ടതല്ല മോനെ വിവാഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലേ അത് നടത്താവൂ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നേ നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് കാണാൻ പോ ഞാൻ ഉണ്ണിത്താനോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ അമ്മ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു പൂർണിമ നല്ല തറവാടി പെൺകുട്ടിയാ പൂർണിമ നന്നായിട്ട് പാടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ കാണാനും നല്ല കുട്ടിയാ അതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പ മഹാഭാഗ്യം ഒരെങ്കിലും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പിള്ളയുടെ മകളുടെ കാര്യം എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എനിക്കതേ താല്പര്യം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മാവനല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ താൻ ആലോചിച്ചു എന്താ ഇതേ അന്ന് ഗോവരി അമ്മ വഴി ചേച്ചി അൻപുള്ള അത്താനുക്ക് സ്വാമി ഇത് വന്നേ ഒടും തമിഴ് സ്വാമി പഠിച്ചാ പോലും ഏ അന്ത ഗോമരി അമ്മ വന്ന് രണ്ട് ഏതാ ഇരിക്ക കടി പാത്ര ശരിയല്ല <laughs> 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 ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഫോസിയ നീയെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കൂ കോൺവെന്റിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്കറിയാത്ത രഹസ്യം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം മാത്രം വിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്തോ എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം തോന്നി സത്യം ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊട്ട് സത്യം ഞാൻ ഒളിച്ചതല്ല ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അമ്മയെ നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സുശീല വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സുശീല എനിക്കൊന്ന് കാണുവാനുണ്ട് അല്പം തിരക്കായതിനാൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വരും മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ പിന്നാലെ സ്നേഹപൂർവ്വം ജയരാജ് ഇതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു കത്തുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒളിച്ചുകളിയൊന്നുമില്ല ഒരു കത്തു കൂടി ഉണ്ട് ആദ്യത്തേതിന്റെ രസമൊന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആർക്കാ മിസ് പൂർണിമ കുറുപ്പിന് ഇതാ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോളൂ ഞാൻ വായിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ വായിക്കാം വായിക്കാമോ അതോ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി 
ആര് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ ആളൊരു സാഹിത്യകാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടെ തിരുവോണത്തിന് തറവാട്ടിൽ കൂടിയതും പെൺപിള്ളേരെല്ലാം പായസം വെച്ചതും പൂർണ്ണിമയ്ക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയതും അയ്യയ്യയ്യേ ഒരു രാമായണം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വല്ലാത്ത സസ്പെൻസിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ വാ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം sang by the lonely girl in the field endu thene i compares the music of the song with the music of the night here endu in the pipe ee kattil irunna or aaradam it's more pleasant that the welcome notes sung by the night in the arabian desert in the class vittu shesham endu veeni nikkuka contest the above one kavide vechu plan idu uh, no night in here did ever chant more welcomes notes to very bands the poet saw the girl in her field she was lonely vidya jay kandaba vidya jay kandaba vidya jay kandaba vidya jay kandaba പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസുകാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണുമല്ലോ ഈ മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ ഒരു വൻപിച്ച വിജയമാക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം വെറുതെ ഒരു നുണ പറയേണ്ടി വന്നു എന്ത് നുണ കത്ത് നിന്റെ അമ്മായിയുടേതാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മായി ഇല്ലല്ലോ ഇതാ നീ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കും എന്നോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആ കത്ത് ബാത്റൂമിൽ വലിച്ച് കീറിയിടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ നീ എത്ര തന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് മകനാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിന്നെ വിട്ടുപോകാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായി വരണം വന്നേ പറ്റുമോ പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽ അവകാശം അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവ അധികാരത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു നാളെ നീ കോളേജ് വരുമ്പോ ചൂന്ന റോസാപ്പൂൻ ചൂടി ക്ലാസ്സിൽ വരണം അത് കാണാനുള്ള കൊതിയോട് ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വരും ഓട് വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഉമ്മ വയ്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മാനിക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ വായിച്ചു നീ എത്രയൊക്കെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ സത്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ സത്യമാണ് പ്ലീസ് നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കോ ഇതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു പെണ്ണിനും ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ ഉപദേശവും സഹായവും കൂടി തീരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ നീ വിളിക്കാതെ നിനക്ക് എന്ത് സഹായവും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പ്രേമവും ഇല്ല അയ്യോ എന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ പഠിത്തം ഞാനും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ Please don't hide things. Pareyo. E katte ezi daaran. Eni kari illa. Eni kari illa Fauziya. Endo. Enni aaru misho zikkenda. Yaan poova. Purnima. Edo Purnima. Nilku. Purnima.
എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നതാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വരും ഓടി വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിക്കും പൂർണിമ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ചർച്ച ചെയ്ത് കത്ത് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറിയാണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാനൊരു പാവമാണ് ഫൗസിയ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാണ് എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ പൂർണിമ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എത്രമാത്രം ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൗസിയ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തമാശ എടുത്തു ഇപ്പോഴെന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല തിരുമേനി എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് തിരുമേനിയാണ് സംശയം ഹൗസിയ സത്യം പറയും എന്തിനാ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോയിട്ടില്ലത്തെ പാവം നമ്പൂരിയാ ഞാൻ ഞാനീ പല കോമാളിത്തരങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫൗസിയ എത്ര തവണ തോറ്റുപോറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ അത് ഞാൻ മണ്ണുവേദനുകൊണ്ടല്ല ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും വേദനകളും മാത്രമാ മനസ്സേറെ പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കുക അരി വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഫീസ് കൊണ്ടുവാക്കൂ ചിലവിന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ ഞാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് കഥ എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാനിതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫോസിയ ഞാൻ ഒരാളെയും മണിപ്പുറം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയ ദയവായി എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏത് രീതിയിലും ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും കോവിലത്തെ മച്ചിൽ ഭവനിയെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇതാ സത്യം ചെയ്തു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കുട്ടി മുതലാളിമാരുടെ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുക ആനന്ദ് നിൽക്കുക അത് നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു അവകാശമാണ് ചിലർ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു 
ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങും ഞാൻ എന്താണോ കയ്യിൽ ചമ്മന്തി തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ മാസവരി കുറെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അയ്യോ ആ പണം ഇവക്ക് ടിപ്പ് കൊടുക്കാനേ തയ്യൂ ഈ ഡ്രസ് കമ്പി മുതലാവിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രസന്റാ അദ്ദേഹത്തെ നല്ലോളം ഗവനിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പലതും കിട്ടും കെട്ടുപ്പിന്റെയും കൊട്ടുപ്പിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കർണന പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരു ഇഞ്ചി ചമ്മന്തിയുടെ സുഖമുണ്ട് പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കൈകൊണ്ട് ശരീരം ചമ്മന്തി ആയി നോക്കണം കേട്ടോ ആ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല കർഷക സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഇവക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജോലിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണകക്ഷിയിലെ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞാണല്ലോ ചെയർമാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അല്പം ഒരു ഗുഡൻസിലാണ് ഇവളുടെ ഒരു ജോലിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് ഒരു ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടോ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ലീലാവിനോദമേ ഇപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഒരാളിന് മുമ്പ് വെച്ച് അത് പറഞ്ഞാലേ അത് നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇയാളെ പൊക്കിയെടുത്ത് നേരെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് രണ്ടു കാലം തളർന്നു കിടക്കുന്ന അമ്മ കള്ളനോട്ട് കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അച്ഛൻ എനിക്ക് താഴെ ഏഴ് സഹോദരിമാരുണ്ട് സാർ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചു നിനക്കൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ മഹിളാ സംഘം സെക്രട്ടറിയെ ഒന്നിന് കാണും സഖാവ് പോയി ഒരു കടലാസും പേരയും കുറച്ച് കറുത്ത മഷിയും ചുണ്ണാൻ പെടുത്തുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം മുതൽ പാർട്ടിയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പിന്നെ ഈ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്ന എഴുതപ്പെട്ട് വന്നത് അല്ല അത് വേണോ ഒപ്പോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ലേബലിൽ ജനവഞ്ചന നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും അന്ത്യകൂതാശ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരായ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വഞ്ചിച്ചും ചൂഷണം ചെയ്തും സമ്പന്നരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കവട നേതാക്കന്മാരെ ചെമ്പുള്ളിയും കരിമ്പുള്ളിയും കുത്തി ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുവാൻ നമ്മളിതാ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ആ 
ഷൗസിയോ പൂർണിമ എന്തേ അകത്തുണ്ട് അവളൊന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇന്നലെയും വന്നില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പോണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവളെ കാണാൻ ഒരു പയ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒരുങ്ങിയാണോ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ആണുങ്ങളാ സൂക്ഷിക്കണം തിയറി മാത്രമായിരിക്കില്ല പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ടാകും ഏതായാലും ഈ ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്താ മോളെ ഇന്റർവ്യൂവിന് തോക്കുമ്പോന്ന് ഭയമുണ്ടോ ഇത്തരം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല ഒരു പുരുഷൻ കൊതിക്കുന്നതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനവും നിനക്കുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെയും നിനക്കൊരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരും അറിയണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനതിങ്ങ് എടുത്തു സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾ അല്പം പിന്നാക്കമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ആലോചന വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ായി ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മുഹൂർത്തം അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചാ മതി ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തു പറയുന്നു അതിന് നേരെ എതിരെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അവൻ്റെ ഒരു വാശി പോലെയാ പന്ത്രണ്ട് യൂണിയൻ 
ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഒരു സഹകരണ ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ദുഷ്ടൻ ഇനി എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണം എത്ര പേരെ ചാക്കി കേട്ടിട്ട് വേണം ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏ അത് നിനക്കറിയാമോ എന്റെ മോളെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത നന്നായി എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഈ പൂർണ്ണ മേനാണെന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല മോളെ സുശീലേ നിനക്ക് നിന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പൂർണിമ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി അറിയാം അറിയാമല്ലോ അവളെ അറിയാത്തവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുള്ളതാണോ അതെങ്കിൽ അവൾ 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 ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകാരിയാ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ജയൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ജയേട്ടനോ പൂർണിമ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചോ എന്തോ പൂർണിമ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അവക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് ആ പ്രേമ കൊണ്ട് അറിയാത്തവരായി കോളേജിൽ ആരുമില്ല അതെങ്കിൽ കോളേജ് ദിവസം അവൾക്ക് ലവ് ലെറ്റർ വരും കോളേജ് മുഴുവൻ അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പൂർണ്ണിമയുടെ രഹസ്യമായി ചോദിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവൂ മോണേ ഇതൊരു വിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വായി വരുന്നതൊക്കെ നീ വെറുതെ വിളിച്ചു പറയരുത് എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ പൂർണ്ണ വിവാഹത്തിന് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയേട്ടിനും തമ്പിങ്ങളിലും ആന്റിക്കും മാനക്കടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്റെ പുന്നാരമോ തെരഞ്ഞെടുത്ത പെണ്ണിന്റെ മഹനീയതാ നീ പറഞ്ഞ നേരാണോ മോളെ അതെ കോളേജിൽ എല്ലാരും പറയുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി മാത്രം ഒന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യുവാവും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാ അതും ഇതും പറയുന്നത് ഉണ്ണിത്താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതിയില് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല നമ്മുടെ മകള് ഭാഗ്യവതി അടി ഞാൻ നമ്മുടെ പൂർണിമയുടെ വിവാഹ കാര്യം മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു ഒരയ്യായിരം രൂപ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മുതലാളി എനിക്ക് പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കല്യാണം പൊടി പൂരമായിട്ട് അപ്പാട്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടത്താം നമുക്ക് രാമങ്ങൾ തമ്പത്തി വെച്ച് നടത്താം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിരല്ലേ പറയുമല്ലോ ഇവരൊക്കെ തമ്മാനി മറ്റത്തേ സ്വഭാവം എന്താ തമ്മാനി മറ്റത്തേക്ക് ഒരു കുറവ് അത് പറഞ്ഞോടെ ഉച്ച വരെ തമ്മാനി മറ്റം ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെമ്മാടി മറ്റല്ലേ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിത്താനോ എന്താ ഉണ്ണിത്താനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്താ കാര്യം അവർക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാലും കാര്യം പറയണമല്ലോ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് എന്താ കാര്യം എന്ന് തുറന്ന് പറയും നിൽക്കാനേ ചേച്ചിയും വിഷമിക്കരുത് പൂർണ്ണമ കുട്ടിക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രേമബന്ധമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയും കോളേജ് മൂന്ന് അത് പാട്ടാ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് വെറും നുണയാണ് ആരും വിശ്വസിക്കരുത് കുശീല പറഞ്ഞത് ഒക്കെ നുണയാണോ അതെ ദിവസവും കോളേജിൽ കത്ത് വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും നുണയാണോ കത്തിനെ ചൊല്ലി കൂട്ടുകാർ നിന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നെ വിശ്വസിക്കും ആരും എന്റെ മനഃപൂർവ്വം ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം നീ കരയണ്ട മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ അമ്മേ ചേച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ കള്ളമാണമ്മേ ചേച്ചിക്ക് എന്നുള്ളൊരു എഴുത്ത് വന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാലും നേരത്തെ പറയാച്ചി ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരോടും പറയുന്നത് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി ആരാണ് കത്ത് എഴുതിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല അമ്മേ പറയണി ആരാണ് കത്ത് എഴുതിയത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ എനിക്ക് അറിയില്ല കത്ത് വന്ന സത്യമാണ് പക്ഷേ ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല Oh, my God. 
നശിച്ചുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കളയാൻ തീരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ അത്ര അധികം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അമ്മാവൻ കാണിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയോ ആ പെൺകുട്ടിയോ അവരുടെ വീട്ടുകാരോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആലോചിച്ചതല്ല ഈ വിവാഹം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാണ് സോ അത് നടന്നേ പറ്റൂ സാധ്യമല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാനുള്ള വല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നാ മതി എന്റെ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതല്ല നടപ്പിലാക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ വീടിന്റെ പഠിക്കാത്ത എനിക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവകാശപ്പെട്ടത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നിട്ടും ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ വന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവാഹം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് സ്വപ്നം കാണിച്ചിട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തി കരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് നീ പറയുന്നതൊക്കെ നേരാണ് എങ്കിലും ആ കുട്ടി പാവമാണമ്മേ അഥവാ ഇപ്പൊ ചീത്തയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം നന്നായിരുന്ന പോലെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരുഷൻ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് ഞാൻ പോകും ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുതിൽ താലി കെട്ടും നിർത്തു നിർത്തു ഹലോ തക്കാവ് ചെയ്യലല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് ഫാസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പൂർണിമയുടെ കൂട്ടുകാരി ഫൗസിയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പൂർണിമയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു അവളൊരു പാവമാണ് ആ കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആരുവിടെ വിഷപ്പെടാനാവാത്ത ഒരു കുരുക്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സഹാവ് ജയന് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവും മനസ്സിലായില്ല പറയാം ആ കുട്ടിക്ക് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പോലെ ആരുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആരോ അവൾക്ക് നിരന്തരമായി പ്രേമലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രേമലേഖനമോ അതെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി എന്നും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും അതേപറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സംശയം അവരുടെ കോളേജിലെ ഒരു നമ്പൂതിരിയാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കരുത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തൂ ചാമിക്കൊരു ഉഗ്രൻ ചരക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേനെ വെറും ബിയർ നമ്മുടെ ഗോമതി അമ്മാളുടെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ സ്കോച്ച് പൊട്ടിയോ ഇന്റെ പൊണ്ണ് തിരുമേനു വക ആന ഞാൻ എന്നോട് ബ്രെയിൻ യൂസ് പണി വേറൊരു പൊണ്ണ് ലൈൻ പോട്ടിരിക്ക് അത് കിടച്ച സ്കോച്ച് നിശ്ചയം നിനക്കെന്തിനാ വേറൊരു പെണ്ണ് എനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് പറ്റാതെ ഏതാ പെണ്ണ് അത് കൊഞ്ചം സസ്പെൻസ് കിടച്ച പിന്നാടി ചൊല്ലാം പറഞ്ഞു സാറ് വരാറായി നീ കുപ്പി കെടുത്ത് വിളികള അല്ല പൂർണിമ ഒന്നില്ലേ ഇല്ല എന്താ ഒരു കത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഒന്നുകിൽ പൂർണിമ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗസിയ ബീഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ മറ്റാരുടെ കയ്യിൽ ഈ കത്തി ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അവര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രാവിലെ ഒരു ലവ് ലെറ്ററിന്റെ പ്രശ്നമാ ആർക്കാ ആ പൂർണിമ കുട്ടിക്കാ നീ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വന്ന കത്ത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വന്ന കത്തല്ലേ ഒരു രസം കാണും ഞാൻ തരത്തില്ല ഈ കത്തിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കാം ഇതാ ഒന്ന് ചൊറയാ പോകുന്നുണ്ടോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സെക്കൻഡ് ഡി സി ബോട്ടിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഭദ്രൻ തിരുമേനി അറിയാമോ ഓ അങ്ങനെ തിരുമേനി മോളിലുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാ കത്ത് ആരുടെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമിക്ക് വന്ന കാത്ത് തിരുമേനി പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലോട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്റെ പേര് ജയരാജ് അതെ പൂർണ്ണമിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് എന്താ ആ കത്ത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സിലെ പൂർണ്ണമായി കുറിപ്പിന് വന്നതല്ലേ അതെ അതിന് തന്നേക്കും ആ കത്ത് വേണാവില്ല പിന്നെ പൂർണ്ണമിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് കുണ്ടല്ലി വേണേ കൊടുക്കാം എന്താ സാധാ കുണ്ടല്ലി ഫിഫ്റ്റി സ്പെഷ്യൽ കുണ്ടല്ലി സെവന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ
पीछे को
എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിയ വാർത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്കതിൽ വേദനയുണ്ട് നീ എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇതേവരെ പറയാതിരുന്നത് നീ എന്നോടൊപ്പം വരണം എന്റെ ഭാര്യയാകണം ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ തമ്മാനിമറ്റം പമ്പ് ഹൗസിനരികിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ എത്തണം എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ അവിടെ എത്തും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നൂറു നൂറ് ഉമ്മകളോടെ നിന്റെ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ തമ്മാനിമറ്റം പമ്പ് ഹൗസിനരികിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ എത്തണം എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള സൈറൺ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള സൈറൺ